Welcome to Target 190 IAS Academy. If you like this video, please subscribe, like and share this video. So, what we will see in this video is the standard 10th science lessons. So, first lesson name is loss of motion. So, in the loss of motion, we will cover one marks in the video. First, choose the correct answer. First one, energy of the body depends on dash. So, one body depends on dash. Inertia on the other depend on your kun patina mass of the object or object or weight or mass portana patina and the body or inertia on the calculate panamudio. So the answer is option D mass of the object. Second one impulse is equal to so impulse on the other key equal and get rekanga. So the answer is option C change of momentum. Third one Newton's third law is applicable dash. So Newton's third law patina. Body and rest कोम पुरनो, body and motions को पुरनो, so एक object वंदे rest लान दालो, motion लान दालो, Newton's third law वंदे applicable आर को, so the answer is option C, both A and B. Fourth one, plotting a graph for momentum on the x-axis and time on y-axis, slope of momentum time graph skews dash, so the answer is option C, force. Fifth one, in which of the following support the turning or turning of effect of force used dash. So, we have a turning of effect of force and solid force. So, the force is applicable in the sports. So, we support the cycling. So, we have a turning of effect of force and the force is applicable in the sports. So, we have a turning of effect of force and the force is applicable in the sports. So, we have a turning of effect of force and the force is applicable in the sports. So, the option is option C, cycling. Sixth one, the unit of gram is ms per minus 2. It can also be expressed as n kg per minus 1 so the answer is option b 7th one 1 kilogram force is equal to dash so now we have to know how much 1 kilogram equal to milligram equal to but if you have to know 1 kilogram force equal to equal to equal so the answer is option c 98 into 10 to the power of 4 dime so 8th one the mass of the body is measured on planet earth as m kg when it is taken to a planet of radius half that of the earth then its value will be dash kg so the answer is option c m by 4 so ninth one if the earth shrinks at 50 percentage of its real radius its mass remaining the same the weight of a body on the earth will be dash so the answer is option c decrease by 25 percentage tenth one to project the rocket, which of the following principles is required? So, we have to launch a rocket, we have to do a production, we have to do a manufacture. So, we have to do all the rocket projects. We have to do all the principles which we have to do. Newton's third law of motion and law of conservation of linear momentum. So, we have to do all the rocket projects. Both A and C. So next we move on to the second row and fill in the blanks. First one to produce a displacement dash is required. The answer is force. Second one passengers lean forward when sudden brake is applied in a moving vehicle. This can be exploited by dash. So we are going to the bus and we are going to the brake and we are going to the third one. So in this case, we are going to the things are going to explain and there are principles so what are the principles we are talking about the initial of motion so third one we are talking about by convention the clockwise movements are taken as dash and the anti-clockwise movements are taken as dash so clockwise convention we are talking about clockwise directions we are talking about negative anti-clockwise directions we are talking about positive so fourth one dash is used to change the speed of car so, we are going to the bike or car. So, we are going to change the speed of our speed. So, we are going to accelerate. So, the answer is acceleration. Fifth one, a man of mass 100 kg has a weight of dash at the surface of the earth. So, the answer is option. Sorry, the answer is 980 Newton. Third one. State whether the following statement is true or false. Correct the statement if it's false. First one, the linear momentum of a system of particle is always conserved. The answer is false. 
ஸோ அதோட கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா த லீனியர் மொமெண்டம் ஆஃப் அ சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் கன்சர்வ்ட் இஃப் நோ எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட்ஸ் செகண்ட் ஒன் அப்பேரண்ட் வெயிட் ஆஃப் அ பர்சன் இஸ் ஆல்வேஸ் ஈக்குவல் டு இஸ் ஆக்சுவல் வெயிட் த ஆன்சர் இஸ் ட்ரூ தேர்ட் ஒன் வெயிட் ஆஃப் த பாடி இஸ் கிரேட்டர் அட் த ஈக்வேட்டர் அண்ட் லெஸ் அட் த போலார் ரீஜன் ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஃபால்ஸ் ஸோ இங்கே என்ன சொல்லிக்காமல் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஒரு பாடியோட வெயிட் பார்த்திங்கன்னா ஈக்வேட்டரில் அதிகமாகவும் ஆகும் போலரில் கம்மியாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதை கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா வெயிட் ஆஃப் அ பாடிஸ் லெஸ்ஸர் அட் தி ஈக்வர் அண்ட் கிரேட்டர் அட் த போலர் ரீஜன் ஸோ ஈக்வேட்டரில் லெஸ் ஆகும் போலார் ரீஜனில் தான் எப்பயுமே வெயிட் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ நம்ம இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபால்ஸ் ஃபோர்த் ஒன் டேர்னிங் அ நட் வித் அ ஸ்பேனர் ஹேவிங் எ ஷார்ட் ஹேண்டில் இஸ் ஸோ ஈஸி தென் ஒன் வித் அ லாங் ஹேண்டில் ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஃபால்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா டேர்னிங் அண்ட் நட் வித் ஸ்பேனர் ஸோ நம்ம வந்து நம்ம எப்போ வந்து இந்த குட்டி குட்டி நட்டெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பேனர் வச்சு திருப்புவோம் ஸோ ஷார்ட் ஹேண்டில் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் லாங் ஹேண்டிலில் விட ஈஸியாகவே வச்சு திருப்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அது வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஃபால்ஸ் கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா டேர்னிங் அண்ட் நட் வித் ஸ்பேனர் ஹேவிங் எ ஷார்ட் ஹேண்டில் இஸ் ஸோ ஹார்டர் தென் ஒன் வித் அ லாங் ஹேண்டில் ஸோ லாங் ஹேண்டில் விட ஷார்ட் ஹேண்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நமக்கு வந்து ஹார்டாக தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி வந்து தப்பு ஸோ ஃபிஃப்த் ஒன் பார்த்திங்கன்னா தெர் இஸ் அ நோ கிராவிட்டி இன் த ஆர்பிட்டிங் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் அரவுண்ட் தி எர்த் ஸோ த ஆஸ்ட்ரோனட்ஸ் ஃபீல் வெயிட்லெஸ்னஸ் த ஆன்சர் இஸ் ஃபால்ஸ் ரீசன் பார்த்திங்கன்னா தெர் இஸ் அ கிராவிட்டி இன் த ஆர்பிட்டிங் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் அரவுண்ட் த எர்த் சின்ஸ் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் த ஆஸ்ட்ரோனட்ஸ் ஹாவ் ஈக்குவல் அக்சலரேஷன் போத் த ஆஸ்ட்ரோனட்ஸ் அண்ட் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன்ஸ் ஆர் இன் த ஸ்டேட் ஆஃப் வெயிட்லெஸ்னஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வி மூவ் ஆன் டு த ஃபோர்த் ராமன் காலம் ஒன் அண்ட் காலம் டூ இருக்குது ஸோ காலம் ஒன்னில் கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கரெக்டான ஆன்சர்ஸை மேட்ச் பண்ணணும் ஏ நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா ஃப்ளையிங் நேச்சர் ஆஃப் பேர்ட் செகண்ட் ஒன் நியூட்டன் செகண்ட் லா ப்ரொபல்ஷன்ஸ் ஆஃப் அ ராக்கெட் தேர்ட் ஒன் நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா ஸ்டேபிள் ஈக்குவலி பிரியம் ஆஃப் அ பாடி ஃபோர்த் ஒன் லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம் லா ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஸோ ஃபிஃப்த் ஒன் பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்த் ராமனில் பார்த்திங்கன்னா அசர்ஷன் ரீசனிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க மார்க் த கரெக்ட் சாய்ஸ் A. If both assertion and reason are true, and the reason is the correct explanation of assertion. B. If both assertion and reason are true, but the reason is not the correct explanation of the assertion. C. Assertion is true, but the reason is false. D. Assertion is false, but the reason is true. So, in the null option, we have to select the statement that we have to select the app. So, we have to select the app. So first one assertion, sum of the clockwise moments is equal to the sum of the anti-clockwise moments. So reason, the principle of conservation of momentum is valid if the external force on the system is zero. So the answer is option B. Why are you saying that? The two are true on the answer. And the reason is that the assertion is correct to explain. So the option, answer is option B. If both the assertion and reason are true, but the reason is not the correct explanation of the assertion. So second one assertion the value of the g decreases as height and dip increases from the surface of the earth reason g depends on the mass of the object and the earth so the answer is option c assertion is true but the reason is false so in the video la pathina nam one marks ellame complete a cover paniyaachu so nam part 2 video la pathina nam two marks and detail questions ellame nam vandittu paakalam so i hope you like this video Thanks for watching this video.